மீண்டும் ஒரு முறை உங்களோடு சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எல்லா மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் போன முறை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் பேணுவின் தத்துவம் அதனுடைய தொடர்ச்சி வகுப்பே இன்றும் நடைபெறப் போகின்றது காரணம் இதனுடைய பாடவேளைகளின் எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ பன்னிரண்டு ஆகவே கிட்டத்தட்ட எட்டு மணித்தியாலங்கள் வரை ஆறு துறக்கம் எட்டு மணித்தியாலங்கள் வரை நம்முடைய பாடப்பிறப்பிலே கலந்திருக்கின்றது கூடுதலாக இந்த வினாவிலே இந்த பாடப்பிறப்பிலே கேட்கப்படுகின்ற வினாக்கள் பிரியோகங்களாக இருக்கின்றது அப்போ இந்த விடயத்திலே நாங்கள் வேணுவின் தத்துவத்தை தெளிவாக ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் போன வகுப்பிலே சந்திச்சிருந்தோம் அதனுடைய சிலபஸ் அமைப்புகள் அந்த சிலபஸில் இருக்கின்ற மேலிய விடயங்களை இன்றும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கின்றோம் அந்த தொடர்ச்சி விடயத்திலே நாங்கள் போன முறை பார்த்த அந்த விடயத்தையும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்கின்றோம் வேணுவின் தத்துவம் பார்த்துருக்கின்றோம் அதோடு சேர்ந்து அதனுடைய சில நிபந்தனைகளையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் அதுக்கு அடுத்ததாக நாம் சந்தித்த விடயம் தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு போன வகுப்பிலே அந்த விடயத்திலே சில ஒடுக்கமான பகுதிகளிலே வேகம் அதிகரித்து செல்லும் ஆகவே அந்த இடத்திலே அமுக்கம் குறையும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் மீள ஞாபகப்படுத்தி கொள்கின்றோம் இதில் குறிப்பாக மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த ஒன்று வேண்டிய விடயம் அந்த பேணியின் தத்துவத்திலே பாருங்கள் இதிலே மார்லி என்று எழுதப்பட்ட விடயத்தை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் நீங்கள் பி ப்ளஸ் அரை ரோவி வர்க்கம் ப்ளஸ் ரோஜி ஏஜ் கே என்று எழுதினால் அந்த புள்ளிகள் வழங்குவதற்கான எந்த ஒரு விடயமும் வரமாட்டாது அதோடு ஒடுக்கமான பகுதியில் பாயின் வேகம் அதிகரித்து உள்ள அமுக்கம் குறையும் என்ற அந்த தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாட்டையும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம் அடுத்த விடயம் அது உங்களுக்கு தெரியும் போன முறை சந்தித்த விடயமாக வென்டூரி மாணி பயன்படுத்தப்படுகின்றது நோக்கம் பாயும் கனவளவு வீதம் கியூவை துணிவதே ஆகவே கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் கியூ ஏவி என்ற அந்த சமன்பாட்டின்படி வேகத்தை அந்த முன்னுக்கு இருக்கிற குறுக்கு வெட்டு பிறப்பால் பெருக்கி கண்டிருக்கின்றோம் அடுத்தது கீழ் உதட்டுக்கு கீழே வைத்து ஊதும் போது அந்த பேப்பர் அந்த கடதாசி சமல்லில் இருப்பதற்கான விடயத்தை சார்ந்த ஒரு விடயம் நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் இன்று எங்களுடைய தொடர்ச்சியாக வேலதிக விடயங்களாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் இதுதான் இன்றைய பகுதி நோக்கம் பாருங்கள் இதில் வடிகால் அல்ல வடி குழாயன்னு சொல்ல சிப்போன்னு சொல்கிறது நீங்கள் அந்த சின்ன பிள்ளையாக இருக்கின்ற காலங்களிலே ஒரு மீன் தொட்டியில் ஒரு ஃபிஷ் டேங்கில் இருந்து தனியை வெளியில் இழுத்து வெளியில் ஊற்றுவதற்கு அசுத்தமான நீரை அகற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு உபகரண அமைப்பு நடைமுறையில் சந்திக்கின்ற ஒரு விடயங்களை தான் இதில் வினாவாக நாங்கள் தொகுத்துருக்கின்றோம் அவள் நீங்கள் கீழே உறிஞ்சி இழுத்து கீழே விறுவீர்கள் அவள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் டி என்றத்தில் ஒரு வேகத்தோடு போகின்ற இங்கே ஏ என்றது திரவ மட்டம் பி என்றது அந்த உயரமான ஒரு பகுதி என்ற அந்த தொட்டியின் மேற்பக்கத்தால் போய் அப்படியே கீழே வருகின்றது ராய் கேள்விக்கு வருவோம் வாடி குழாய் சிப்போல் பயன்படுத்தி இந்த அசுத்தமான நீர் அவருடைய அடர்த்தி அந்த ஃபிஷ் டேங்கில் இருக்கிற அதாவது மீன் தொட்டியில் இருக்கிற நீரை அகற்றுகின்றோம் அவருடைய அடர்த்தி தொள்ளாயிரம் கிலோ கிராம்பு மீட்டுக்கணும் அந்த திரவம் தாங்கி ஒன்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதை உரு காட்டுகிறது அதிலே முதலாவது கேள்விக்கு வாங்கும் சிப்போன் ஊடாக வெளியேறும் திரவத்தின் வேகம் அதாவது இந்த இடத்துல இஞ்சி வி என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இந்த விடயத்தை கவனித்து பாருங்கள் ராய் என்ன தர வேண்டு பார்ப்போம் புள்ளிகள் ஏ மற்றது புள்ளி டி ஏலும் டிக்கும் அந்த இடத்துலே பாவிக்கின்றோம் பேணுவின் தத்துவத்தை பாவிக்கும் பொழுது ஏயிலும் டியிலும் நாங்கள் பேணுவின் தத்துவத்தை பாவிக்கும் பொழுது புள்ளிகள் ஏக்கும் டிக்கும் பேணுவின் தத்துவத்தை பாவிக்கும் போது டி என்றது இங்கே இருக்கின்ற புள்ளி அதிலே பாவிக்கும் பொழுது ஏயிலே பி ப்ளஸ் அரை ரோவி வெக்கம் ப்ளஸ் ரோஜி ஏஜ் பேந்து டியிலே பை ப்ளஸ் அரை ரோவி வெக்கம் ப்ளஸ் ரோஜி ஏஜ் டேஸ் ரெண்டு பேர் அதிலே பாருங்கள் இது ஒரு அகலமான பாத்திரம் அப்போ அகலமான பாத்திரம் என்றபடியால் அதில் உள்ள அமுக்கம் பி அந்த பிக்கு பதிலாக பை அந்த பையும் இந்த பையும் விட்டுப்படும் ரெண்டு இடத்துல இந்த இதுவும் வளிமண்டலத்துக்கு திறந்திருக்கு இதுவும் வளிமண்டலத்துக்கு கூடாக வெளியேறுகிறது ஆகவே இந்த ஏண்ட புள்ளியில் உள்ள அமுக்கம் பை அதேமாதிரி டியில் உள்ள அமுக்கம் பை அப்போ அந்த பியும் இந்த பையும் ஒரே பெருமானம் விட்டுப்படும் இது ஒரு அகலமான பாத்திரம் இந்த குழாயோட ஒப்பிடைக்க குழாய் ஒரு சிறிய பகுதி அப்போ அதனுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்போடு ஒப்பிடைக்க அந்த ஃபிஷ் டேங்கின் அகலம் கூட அதிலேருந்து நீரின் 
இரக்கம் புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு ஆகவே அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த வேகத்துக்கு பதிலாக பூஜ்ஜியம் போட்டிருக்கோம் அந்த பீயில் இருக்கிற பை போட்டு இந்த பையோட வெட்டி போட்டு அதில் ரோ வி வர்க்கத்துக்கு பதிலாக பூஜ்ஜியம் போட்டிருக்கோம் ஆகவே இந்த இந்த மட்டம் சார்பாக ஏனுடைய உயரம் இதுக்குள்ளால் போகிற கிடைக்கோட்டத்தான் நாங்கள் கிடை மட்டமாக எடுத்திருக்கின்றோம் சீரோ பொட்டான்சியல் லெவல் டீக்களால் போகிற கிடைக்கோட்டை ஆகவே இந்த இடத்திலிருந்து உயரம் ஏக்குரிய உயரம் பாருங்கள் ஏக்கு அந்த ஏக்குரிய உயரம் நாலு மூன்று மைஞ்சி ஆகவே இப்பொழுது விளக்கம் தர போன்றோம் அங்கால ரெண்டுமே பியும் பியும் வெட்டுப்பட்டு வேகம் இல்லை ஆவே ரோஜியேஜ் முடிவுதான் ரோஜியேஜ் ஈக்குவல் அரை ரோபி வர்க்கம் ரோஜியேஜ் என்றால் இதில் இருக்கிற அந்த உயரம் தாழ்வார அமுக்கம் இதில் உள்ள வேகம் ஆகவே ரோவும் ரோவும் வெட்டுப்பட்டு வி வர்க்கம் செவன் டூ ஜிஹெச் ஆகவே வி வந்து வர்க்கம் மூலம் டூ ஜிஹெச் இதை இதுக்குள்ளால் வெளியேறுற அந்த பாயின்ற வேகம் அந்த நீரின் அசுத்தமான நீரின் வேகம் எங்களுக்கு பாருங்கள் புள்ளிகள் ஏக்கும் டீக்கும் பாவிக்கும் பொழுது ரெண்டு ஏக்கும் டீக்கும் ஏக்கும் டீக்கும் பாவிக்கைக்கு ரெண்டு இதில் ஜிக்கு பதிலாக பத்து ஏச்சுக்கு அஞ்சு அங்கே மேலே நாலு மூன்று மைந்து ஆகவே வேகம் பத்து மீட்டர் பேர் சிக்கல் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் இப்பொழுது போவோம் இப்பொழுது வெளியேறிய வேகம் கண்டுட்டோம் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அதியர் புள்ளியில் பி அமுக்கம் யார் அதியர் புள்ளி பியில் அமுக்கம் இதில் ஒரு முக்கியமான செய்தியை கவனியுங்கள் இந்த குழாய் ஒரு சீரான குறுக்கு வெட்டு இந்த குழாய் ஒரு சீரான குறுக்கு வெட்டுடைய ஒரு குழாய் மறந்தும் பிளவிடக்கூடாது பியில் உள்ள வேகம் சீல உள்ள வேகம் டீல உள்ள வேகம் மூன்றும் சமம் இந்த குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு மாறவில்லை எப்போ நீங்கள் தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு யோசிப்பாருங்க எப்போ வேகம் மாறும் ஏவி செவன் கே குறுக்கு வெட்டு பிறப்பில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேகம் மாறும் இல்லாட்டி வேகம் மாற முடியாது அப்போ நான் ஒரு கருத்தை இப்போவே சொல்லிக்கொள்ளுகிறேன் பியில உள்ள வேகம் சீல உள்ள வேகம் டீல உள்ள வேகம் எல்லாமே பத்து மீட்டர் பேசுக்கு அவர் ரெண்டாவது வினா செய்யும் பொழுது அது தேவை ஏற்கனவே கண்ட முதலாவது வினாக்குரிய தரவு தேவை அந்த பத்து மீட்டர் பேர் செக்கண்ட் தரவு தேவை அந்த பத்து மீட்டர் பேர் செக்கனுக்கு நான் பாவித்த பொழுது ஒரு எடுகோள் எடுத்திருக்கேன் என்ன எடுகோள் ஏயில உள்ள திரவ மட்டத்தின் இறக்கம் புறக்கணிக்கத்தக்கது அந்த மட்டம் புறக்கணிக்கத்தக்கது என்றபடியால் அதில் உள்ள வேகம் பூச்சியம் ராய்ட் பாருங்கள் இப்பொழுது நான் அடுத்த கட்டம் பி பகுதி செய்கிறதுக்கு அதாவது அதிகர் புள்ளி பியில உள்ள வேகம் காணுவதற்கு பி ஏக்கும் பிக்கும் பாவிக்க போகிறோம் ஏக்கும் பிக்கும் பாவிக்க போகிறோம் பேணியின் தத்துவத்தை பிஏ என்றது இதிலே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது வளிமண்டல அமுக்கத்தை தான் குறிக்கும் அங்கேயும் அப்படித்தான் பி என்றது பைய குறிக்கும் இங்கேயும் பிஏ என்றது பைய குறிக்கும் பிபிக்கு பாவிக்க போகிறோம் ஏன் தென் இடத்தில் நாங்கள் பூச்சியம் கொடுத்துருக்கிறோம் என்றதை அவதானியங்கள் பார்ப்போம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்ட அந்த மேற்பரப்பில் இருக்கிற ஒரு அறிவிக்கோட்டை கருதினார் இப்படி வந்து இப்படி போகிற அறிவிக்கோட்டை கருதினார் அந்த ஏயில் உள்ள அறிவிக்கோட்டின் அந்த முதல் புள்ளியில் உள்ள வேகம் பூச்சியம் அங்கேயும் பாவித்திருக்கோம் வேகம் பூச்சியம் உயரத்துக்கு ஏன் பூச்சியம் போட்டிருக்கேன் நான் அந்த ஏக்கூடாக போகிற கிடை மட்டத்தை தான் ஏக்குடால் அப்படியே போகும் ஒரு மீட்டருக்குளால் போகும் அந்த கிடை மட்டத்தை தான் நான் சீரோ பொட்டான்சல் லெவல் என்று எடுத்திருக்கிறேன் ஆகவே அதில் உயரம் வராது அப்போ பிபியில் என்ன வர போகிறது ராய்ட் அதில் ஒரு அமுக்கம் அந்த அமுக்கம் தான் உங்கள்கிட்ட கேள்வி மேலே என்ன வர போகிறது வேகம் அரை ரோவி வர்க்கம் மற்ற ரோஜி ஏஜ் பாருங்கள் ஏக்கிளால போகிற உயரம் ஒன்று தசம் அஞ்சு ஆகவே பிபி சமன் அங்காலே கொண்டு போகிறேன் பிஏ மைனஸ் அரை ரோவி வர்க்கம் மைனஸ் ரோஜி ஏஜ் அண்ட் அந்த ஒன்று தசம் அஞ்சு வருது ஏஜுக்கு பதிலாக பிரதிகிட்டிருக்கிறேன் ராய் நாங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் பிபியில் உள்ள அமுக்கம் வளிமல் அமுக்கமாக இருக்காதான் இல்லை அது ஒரு மூடிய தொகுதி ஏயை போன்று அல்ல டிஏ போன்று ஒரு வழிக்கு வெளிதாக்கப்பட்ட பகுதி அல்ல ஒரு வளிமண்டலத்துக்கு வெளிதாக்கப்பட்ட பகுதி அல்ல அவை அதில் உள்ள அமுக்கம் வேறு தான் அதான் கேள்வியாகவும் இருக்கிறது ஆகவே பிபி பிஏ மைனஸ் அரே ரோவி வர்க்கம் மை ரோஜி ஏஜ் வளிமண்டல அமுக்கம் அங்கே பந்தியில் தந்திருக்கிறது ஒன்று தசம் சைவர் ஒன்று தர பத்தினஞ்சு பெஸ்கர் பத்தினஞ்சு பெஸ்கர் அப்போ ஒன்று தசம் சைவர் ஒன்று தர பத்தினஞ்சு பெஸ்கர் பிஏக்கு அது ஓப்பன் அடுத்த சாய அரை ரோக்கு அந்த நீரனுடைய அடர்த்தி தொள்ளாயிரம் அடுத்தது வேகத்தின் வர்க்கம் ஏற்கனவே கண்டிருக்கிறோம் டியில் உள்ள வேகம் அதாவது கீழே போகிற வேகம் அதுதான் பியிலும் இருக்கும் அதுதான் சீலும் இருக்கும் அப்போ அந்த வேகத்தின் வர்க்கம் பத்தின் வர்க்கம் மற்றும் இந்த உயரம் ஒன்றரை சமைஞ்சு 
ஜி பத்து அடர்த்தி பத்தில் தொள்ளாயிரம் போடப்பட்டிருக்கிறார் இது அதுக்குள்ளார பாயிரம் திரவத்தினுடைய அடர்த்தி தொள்ளாயிரம் ஆகவே ஒன்று தசம் சாய் ஒன்று தர பத்தின் அஞ்சு மீண்டும் சாய் ஆறை தொள்ளாயிரம் பத்தின் வெக்கம் சாய் ஒன்று தசம் அஞ்சு தர பத்து தர தொள்ளாயிரம் ஆகவே இது நான் என்ன வடிவத்துக்கு மாற்றியிருக்கண்டால் இதில் ஒன்று எடுத்து பத்து தசம் ஒன்று தர பத்தின் நாலு இதில் சுருக்கும் போது நாலு தசம் அஞ்சு பத்தின் நாலு இதையும் அவ்வாறு தான் போட்டிருக்கின்றேன் ஒன்று தசம் மூன்று அஞ்சு தர பத்தின் நாலு ஆகவே அது அமலத்தையும் கூட்ட வேணும் இந்த மூல பெருமாணத்தையும் கூட்டும் பொழுது நாலு தசம் டென்டு அஞ்சு தர பத்தின் நாலு பிளஸ் கேலண்டர் வருகின்றது இதில் உள்ள அமுக்கம் பியில் உள்ள அமுக்கம் இன்னொரு வினா கேட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது சியில் உள்ள அமுக்கம் மீண்டும் சீக்கி போகின்றேன் அப்போ சீக்கி போவைக்க நான் இந்த இடத்துல ஏக்கும் சீக்கும் பாவிக்கணும் அப்போ சில வேளை நீங்கள் கேட்கலாம் பிக்கும் டிக்கும் பாவிக்கலாம் தானே அந்த தத்துவத்தை பாவித்து வேணின் தத்துவத்தை பாவித்து நீங்கள் அமுக்கத்தை காண காணலாம் ஆனால் தச்சியலாக நீங்கள் டீல் கண்ட வேகத்தின் பெருமானங்கள் ஏதாவது வேறுபட்டால் அதில் வருகின்ற வலுவை இங்கேயும் தாங்கி நிற்க வேண்டுமென்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் அந்த விடயம் சார்ந்து போகவில்லை அல் ஆனால் அந்த வேகம் இங்கேயும் வரத்தான் செய் என்ற ஒரே குறுக்கு வெட்டு பெறப்பண்டபடியால் வேகம் மாற்றம் இல்லை ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இது மூன்றாவது கேள்வி என்ன கேள்வி புள்ளி சியில் அமுக்கம் யார் ராய்ட் ஏக்கும் சீக்கும் பாவிக்க போகிறேன் அப்போ ஏக்கும் சீக்கும் பாவி கேட்க நான் இப்போ இப்பவும் நான் ஏ என்ற அந்த புள்ளிக்கூடாக போகிற கிடைமட்டத்தை தான் சீரோ பொட்டன்ஷியல் லெவல் என்று எடுத்திருக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதனால் தான் உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் பெருமான அமைப்பு வரப்போகுது பிஏ பிசி எங்கே சியில் சக அரை ரோவி வர்க்கம் இதில் ஒரு சய இருக்கும் சய ரோஜி ஏஜ் அந்த உயரம் பாருங்கள் கீழே ஒன்று ஒன்று ஆகவே பிஏ பை என்று ஏற்கனவே தெரியும் பிசி கேள்வி இப்பொழுது நான் இதிலே பிரதியிட்டிருக்கிறேன் இந்த பெருமானங்களை பிரதியிட்டிருக்கிறேன் ஆகவே உங்களுக்கு பிசியினுடைய பெருமானம் இவை யாவற்றையும் அங்கால கொண்டு போகணும் இதில் பையுக்கு அங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று தசம் சைபர் ஒன்று தர பத்தினஞ்சு பிளஸ் கேலண்டர் தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதில் உள்ள பெருமானம் ஆறு தசம் அஞ்சு தர பத்தின் நாலு பிளஸ் கேலண்டர் எல்லாத்தையும் பத்தின் நாலாம் அடுக்கு கொண்டு ஒரே கூட்டு தொகையாக மாறிடும் இதில் ஒரு சய பெருமானம் வந்ததுக்கு காரணம் நான் இந்த ஏக்கிலால் போகிற கிடைக்கோட்டை சீரோ பொட்டன்ஷியல் லெவல் என்று எடுத்து பிக்கு கண்டிருக்கேன் ஏ அது பிக்கு காணைக்கு அது நேர்பெருமான உயரத்தில் இருப்பதால் சீக்கி காணைக்கு அது மறைப்பெருமானத்தை கொண்டிருக்கும் என்ற ஒரு ஆழமான முடிவை நீங்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டும் ராய் இந்த வினாக்கு என்ன பெயர் சிப்போன் என்று சொல்லப்படுகின்ற வடிகுழாயை பயன்படுத்தி ஒரு அசுத்த நேர்களையோ வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு உபகரண அமைப்பாக நாங்கள் சிறு வயதிலே இதை பயன்படுத்தி அதை செயலன் பைப்புகளில் இருக்கிற குழாய்களை பயன்படுத்தி நீரை வெளியேற்றிய ஒரு சம்பவத்தை நினைத்து பாருங்கள் ராய்ட் அடுத்த வினாவை நோக்கி இப்பொழுது நாங்கள் நகர்வோம் ராய்ட் இது ஒரு இலகுவான ஒரு எம்சிக்கு வினாவாக இருக்கின்றது இது பேர்னியின் தத்துவத்தினுடைய ஒரு பிரயோக வினாவாக இருக்கிறது பாருங்கள் இதுக்குள்ளே வழி ஏப்பம் அப்போ உங்களுக்கு இது என்னுடைய அடிப்படை தத்துவம் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் வாசனை திரவியங்களை செண்போத்திலே நீங்கள் அடித்து வாசத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அந்த நிகழ்வை யோசிப்பாருங்கள் பேர்னியின் தத்துவத்தினுடைய ஒரு நிகழ்வாக இது அமைகின்றது அப்போ பாருங்கள் நாங்கள் இதை அந்த தத்துவத்தை தான் இதில் பயன்படுத்த போகின்றோம் இதில் வழியை நாங்கள் இறுக்கி அமர்த்தும் பொழுது வழி ஒரு உயர்ந்த வேகத்தோடு பாய்கின்றது அவ்வழி உயர்ந்த வேகத்தோடு பாய இந்த இடத்துல அமுக்கம் குறை அமுக்கம் குறைய இந்த வாசன திரவியம் இந்த ஃபெவியம் என்ன வேற போதும் மேலே ஏறி அந்த வழியோடு சேர்ந்து வெளியே பெறவும் அப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த உடம்பு ஆகவே அந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு பிரியோகமாக இருக்கின்றது ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அடர்த்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோகிராம் பு மீட்டர் கணத்தை உடிய ஒரு வாசனை திரவியம் ஃபெவியம் ஒன்றை கொண்ட போத்தல் திரவிய மட்டம் நுண்துளையிலிருந்து இந்த மட்டம் சைவசம் சைவர் ரெண்டு மீட்டர் அந்த உயரம் இந்த ஏஜ் கீழே உள்ளது திரவியம் நுண்துளையை அடைவதற்கு இந்த மேலே போகணும் நீங்கள் இங்கே அமர்த்த அது மேலே போகணும் அவள் அடைவதற்கு வேண்டிய இழிவு வேகம் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறார் இதை விவரித்து பல வினாக்கள் உங்களுடைய வினாபத்திரத்தில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அவை இங்கே பாவிக்க போகிற இந்த இடத்துக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்திலும் இந்த இடத்திலும் பாவிக்கலாம் ஆனால் அதாவது நாங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வி விடயம் எங்களுக்கு இஞ்சால் தான் பாவிக்க வேணும் என்றால் ஒரே அறிவிக்கோட்டுக்கு தான் பாவிக்க வேணும் இந்த இடத்துல உள்ள வேகம் பூஜ்ஜியம் அமுக்கம் இருக்கும் அந்த அமுக்கம் இதுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்து பாவிப்போம் ஆகவே பாவிக்க போகிற விடயத்தை பாருங்கள் 
ஒரே திரவத்தினுடைய கிடை மட்டத்துக்கு தான் நாங்கள் பாவிக்கலாம் P1, R1, ஆரை ரோ ஏ வி டூ வர்க்கம் வர்க்கம் பி டூ ப்ளஸ் ரோ பூஜ்யத்தின் வர்க்கம் பூஜ்யத்தின் வர்க்கம் ஆகவே அந்த இடத்திலே அரை ரோ ஏ வி டூ வர்க்கம் இதில் உள்ள அமுக்கம் பி ஒன் அதாவது வழி வீசுகிற இடத்துல உள்ள அமுக்கம் பி டூ இங்கே உள்ள அமுக்கம் பி ஒன் என்ற நாங்கள் டெண்ட் இடத்துக்கு பாவித்திருக்கின்றோம் அப்போ இந்த இடத்துல வேகம் பூஜ்ஜியம் இந்த இடத்துல வேகம் இருக்கின்றது அப்போ இந்த புள்ளிக்கும் இந்த புள்ளிக்கும் இடையில் பாவித்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த புள்ளிக்கும் இங்கே உள்ள தூர புள்ளிக்கும் தான் பேணியின் தத்துவத்தை பாவிக்கலாம் ஆனால் இந்த புள்ளியும் இதில் இருக்கிற மேற்பரப்பில் இருக்கிற புள்ளியும் ஒரே தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை ஆவே பி டூ மைனஸ் பி ஒன் இந்த பி டூ மைனஸ் பி ஒன் அந்த அரை ரோ வி வர்க்கத்துக்கு சமன் ஆகவே ஏஜ் ரோஜிக்கு சமன் ஆவே வி டூ வர்க்கம் டூ ஜி ஏஜ் ரோஜி ஆகவே வி வர்க்க மூலம் டூ ஏஜ் ரோஜியின் கீழ் அந்த வழியினுடைய அடர்த்தி இதுக்கு வரும் இதுக்குள்ள வழி தானே வீசுகின்றது இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து போகுதுங்க இதுவும் புவி வந்து மேலே வந்து அவை இரண்டும் சேர்ந்து போகின்றது இதில் உள்ள விடயம் கீழே ரோ வருகின்றது வழியினுடைய அடர்த்தி இப்பொழுது நாங்கள் தந்த தரவுகளே பிரதியீடு செய்வோம் எவ்வாறு பிரதியீடு செய்ய போகிறோம் டெண்டு ஏச்சுக்கு பதிலாக இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள மற்ற வித்தியாசம் அங்கே பந்தியிலே இருக்கின்றது சைவசம் சைவர் ரெண்டு மீட்டர் வழியின் அடர்த்தி ஒன்று சென் டெண்டு ஒன்பது அந்த திரவியத்தின் அடர்த்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஜிக்கு பதிலாக பத்து ஆகவே அந்த வழியின்ற அந்த வீசுகிற அந்த வேகம் இது உயர்வதற்காக இளைய வேகம் பதினாறு தசம் ஒன்பது மீட்டர் பேர் செக்கனாக இருக்கு அப்போ என்ன கேள்வி இந்த திரவம் கிழான் இருக்கும் சில வேளை கொஞ்சம் மைத்துளை ஏற்றம் காரணமாக உயர்ந்திருக்கலாம் என்றாலும் அதை மேல்முனைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் போத்தலின் பின்பக்கத்தில் அல்லது கையால் அமர்த்த வேண்டிய அந்த வேகத்துக்கான பெருமானத்தை கேட்டிருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இளைய வேகம் இதுக்குள்ளால் போக முடியும் இப்போ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வெளியேறிக்கொள்ளும் வழியுடன் அந்த திரவியமும் சேர்ந்து வெளியேறும் இது ஒரு எம்சிக்கு வினாக்களாக வரக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு இருக்கின்றது அடுத்த வினாக்கு போவோம் பாருங்கள் இதிலும் உங்களுடைய பேணியின் தத்துவம் செல்லுபடியாகிற ஒரு பிரியோகங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஆறு ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இது உங்களுடைய பல்வேறு வினாக்களில் வரக்கூடிய ஒரு சாத்தியமான புதிய விடயம் ஒன்று பாருங்கள் இலங்கையிலே சுற்றுலா பயணிகளை கவர்கின்ற ஒரு துன்கிந்தை என்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஆறு இருக்கின்றது நீர்வீழ்ச்சி இருக்கின்றது அந்த நீர்வீழ்ச்சியை கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அந்த நீர்வீழ்ச்சியிலே சராசரியாக வெளியேறும் நீரின் கனவளவு வீதம் மூவாயிரம் லீட்டர் பேர் செக்கனாகும் ஒரு செக்கனில் மூவாயிரம் லீட்டர் அளவுக்கு நீர் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது வெளியேறும் ஒரு இடத்திலே ஒரு அந்த ஒடுக்கமான இடத்திலே அதனுடைய அகலம் இருபது மீட்டர் ஆழம் இருபது மீட்டர் ஆக உள்ளது அப்போ ஏற்பாடு என்ன கேட்டிருக்கு அவ்விடத்தில் அக்கங்கையின் சராசரி கதை கேட்டிருக்கு இதில் இந்த முதலாவதுமே இல்லை ஏன் அந்த மூவாயிரம் அதாவது முந்நூறு ஆயிரம் லீட்டர் பேர் செக்கனுக்கு நீர் வெளியில் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த இடத்திலே உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி கங்கையின் சராசரி கதை அதற்கான தரவு என்ன இருபது மீட்டர் ஆழம் இருபது மீட்டர் அகலம் ரெண்டும் சமன் அவை உங்களுக்கு பாவிக்க வேண்டிய சமன்பாட்டை பாருங்கள் கியூ கியூ கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் கனவளவுங்கள் நேரம் கனவளவுக்கு நீங்கள் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு தர நீளம் கீழே நேரம் அவை ஏவி என்று வரும் அதை நான் சுருக்கமாக குறிப்பிட்டிருப்பேன் நேரத்துக்காக கியூ சமன் ஏவி அதில் முந்நூறு போட்டிருக்கணே இங்கே முந்நூறு ஆயிரம் இருக்கே ஆனால் அங்கே நான் முந்நூறு போட்டிருக்கேன் அதாவது மீட்டர் கணத்துக்கு நான் மாற்றி இருக்கின்றேன் மீட்டர் கணத்துக்கு இங்கே மாற்றி காட்டியிருக்கின்றேன் ஆகவே அந்த கங்கையினுடைய சராசரி அந்த கனவள வீதம் நீரின்ற கனவள வீதம் முந்நூறு மீட்டர் கணம் பேர் செக்கன் ஆகவே முந்நூறு ராய் ஏக்கி நீளமும் தந்திருக்கு உயரமும் தந்திருக்கு ஆகவே அதாவது இருபது தர இருபது அந்த குறுக்கு வெட்டு பிறப்புக்கு தர வி ஆகவே வி மூன்றுங்கள் நாலு ஆகவே அந்த ஒடுக்கமான இடத்துல அந்த அதாவது உற்பத்தியான இடத்தில் அந்த மேலே ஒடுக்கமான பகுதியில் அந்த நீர் அறிவியினுடைய வேகம் சைவசம் ஏழு ஐந்து மீட்டர் பேர் செக்கன் ரைட் அது ஒரு டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு அதாவது கீழ் நோக்கி விழுகிறது ஒரு தாழ்ந்த பிரதேசத்துக்குள்ளால் விழுந்து ஓடுகிறது இங்கே பாருங்கள் தாழ்ந்த பிரதேசத்துக்குள்ளால் விழுந்து 
அப்போ தாழ்நில பிரதேசங்களுக்குள்ள விழுந்து ஓடேக்க பரவலாக போய் கொண்டிருக்கு பரவலாக போகும்பொழுது பாருங்கள் தாழ்நில பிரதேசத்தில் விழுந்து பாயும் போது அந்த இடத்திலே அந்த ஆற்றின் அகலம் அறுபது மீட்டர் ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பரந்துபட்ட பிரதேசத்தில் விழுந்து பேந்து பரவி ஓடுகிறார் அப்பொழுது உயரம் நாற்பது மீட்டர் அவ்விடத்தில் நீரின் சராசரி கதி என்று கேட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் ஒரு விடயத்துக்கு வர்றோம் தொடர்ச்சிக்கான ஒரு சமன்பாட்டில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது இப்போவும் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விடயம் தெரியும் கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் மாறாது ஆகவே ரெண்டு முறையில் நாங்கள் இதை அணுகலாம் மீண்டும் கியூ சமன் ஏவி பாவிக்கலாம் அல்லது தொடர்ச்சிக்கான சோன்பாடு இந்த ஒடுக்கமான பிரதேசத்திலும் இந்த அகலமான பிரதேசத்திலும் நாங்கள் தொடர்ச்சிக்கான சோன்பாட்டை பாவிக்கின்றோம் அதில் ஒடுக்கமான பிரதேசத்தில் ஏ ஒன் ஏற்கனவே தெரியும் இருபதரை இருபது ஏற்கனவே வேகம் கண்டு வச்சுருக்கிறோம் மூன்றுங்கள் நாலு ஆனால் ரெண்டாவது பகுதி டவுன் ஸ்ட்ரீம் பிரதேசத்தில் அதாவது கீழ் பிரதேசத்தில் தாழ்நிலை பிரதேசத்துக்கு விழுந்து கொள்ளேக்க அதனுடைய அகலம் நீளத்தை பாருங்கள் உங்களுடைய உயரத்தை அதாவது அறுபது மீட்டர் ஆழமும் நாற்பது மீட்டர் அகலமும் உள்ளது மாறி பார்த்து கொள்ளுங்கள் அகலம் அறுபது மீட்டர் ஆழம் நாற்பது மீட்டர் பரப்பு தானே அப்போ பிரச்சனை விடாது அவை அறுபதரை நாற்பதரை வீட்டு அவை வீட்டுவினுடைய பெருமானம் சைவசம் ஒன்று மீண்டும் மீட்டர் பேசுக்கள் அப்போ இங்கே அந்த அகலம் கூடி ஆழம் கூடு என்பதால் வேகம் குறைக்கப்பட்டு மெதுவாக செல்லும் ஆனால் மேல் உயரத்திலேருந்து விரைக்க அது ஒடுக்கமான பகுதிகளுக்கு கூடாக வருவதால் அதனுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ஏனென்றால் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு சின்ன என்றபடியால் வேகம் அதிகம் பாருங்கள் இது ஒரு புதிய வினாவாக உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு செய்யலாம் அப்போ நான் இதில் தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாட்டை பயன்படுத்தின மாதிரி நேரடியாக கியூ அந்த முன்னூறை ஏ டூ வி டூக்கும் போட்டு நீங்கள் இந்த பெருமானத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ராய்ட் அடுத்த வினாவை நோக்கி இப்பொழுது நகருவோம் ராய்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இதயமானது உங்களுடைய ஹார்ட் வந்து ஐந்து லீட்டர் பே நிமிடம் என்ற வீதத்தில் குருதியை பாய்ச்சுகின்றது இது உயிரியல் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கூடுதலாக இந்த விடயம் தெரியும் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதயத்தினுடைய செயற்பாடுகளில் ஒரு செயற்பாடு அங்கங்களுக்கு குருதியை பாய்ச்சுவது அப்போ அந்த குருதி பாயைக்கு அந்த இதயத்திலிருந்து ஐந்து லீட்டர் பே நிமிடம் என்ற வீதத்திலே அப்போ இது ஒரு மருத்துவ ரீதியான ஒரு வினா கொண்டு வந்துட்டேன் வீதத்தில் குருதியை ஒரு சென்டிமீட்டர் அறையுடைய ஆட்டோ நூல் பாய்ச்சுகின்றது பாயும் குருதியின் வேகம் இப்போ நாடி நாளங்களுக்கு கூடாக பாயும் குருதியின் வேகம் அப்போ இதில் பாருங்கள் நான் முதலாவது கேள்விக்கான ஒரு அணுகுமுறையை இங்கே போட்டிருப்பேன் அப்போ கியூ சமன் ஏவி அதாவது அந்த இதயத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற நாடி கூடாக வெளியேறுகின்ற கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் தெரியும் ஐந்து லீட்டர் அதை நாங்கள் மீட்டர் கணத்துக்கு மாற்றி இருக்கிறோம் அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய மூன்று அந்த நிமிடம் என்ற ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டுடுவீர் ஏனென்றால் இன்னொரு இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்திலே இவ்வாறான ஒரு வினா ஒன்று இருக்கிறது நிமிடம் என்று எழுதியிருக்கிறது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நிமிடம் என்று என்றால் அநேகமாக இந்த இறுதியம் சம்பந்தப்பட்ட வினாக்கள்லே நிமிடம் சம்பந்தப்பட்டு வரும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய கையை பிடிச்சி பார்க்கேக்க பல்ஸ் பார்க்குறேன்னு சொல்லுவார்கள் நிமிடத்துக்கு என்று சொல்லுவார்கள் எழுபத்தி என்ற ஒரு எண் இருக்கிறது நினைக்கிறேன் ஆகவே நிமிடத்துக்கு என்ற ஒரு விடயத்திலே அறுபதாலே பிரித்திருக்கிறேன் அடுத்தது பாவிச்ச சமன்பாடு ப கியூ சமன் ஏவி ஏக்கு பதிலாக அந்த நாடி நாளத்தின் ஒரு வட்ட குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு பையார் வெல்கம் என்று வீ ஆகவே அஞ்சு தர பத்தின் செய மூன்று அறுபது இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஒன்று தர பத்தின் செய ரெண்டு ஆனால் ஆறிந்த வர்க்கம் என்ற வழியால் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆகவே முழுவதின் வர்க்கம் என்று வீ ஆகவே வேகம் அந்த குருதி ஆயன்கள் போகிற வேகம் எதுக்கூடாக நாடியிலிருந்து அந்த குருதி வெளியேறுகின்ற அந்த வேகம் இதயத்துக்கூடாக பம்பண்ணும் பொழுது வெளியேறுகின்ற நாடி கூடான வேகம் கண்டிருக்கிறோம் ரைட் அப்போ இது ஒரு மருத்துவ ரீதியான கேள்வி அடுத்த வினாவும் ஒரு எம்சிக்கு பல்வேறு வினாக்களுக்கு வந்தது பாருங்கள் அங்கே மனித குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில் மீண்டும் மருத்துவம் ஒன்று தர பத்தினொன்பது மைத்துல குழாய்களை கொண்ட நாளங்கள் இருக்கிறது இப்படி அதாவது சிற்று நாளங்கள் சிறிய சிறிய நாளங்கள் என்று நிறைய இருக்கிறது இதில் ஒரு எண்பெருமானம் தந்திருக்கிறார்கள் ஒன்று தர பத்தினொன்பது மைத்துல குழாய் நாளங்களை கொண்டுள்ளது அந்த ஒவ்வொரு சிறு நாளமும் சி நாடிகளும் அல்ல சிறு நாளங்களும் எட்டு மைக்ரோமீட்டர் விட்டத்தை கொண்டது சரியான சின்ன விட்டங்கள் 
மைக்ரோமீட்டர் விட்டத்தை கொண்டது அதே தான் பாருங்கள் இதயத்திலிருந்து அது மாறாத ஒரு பெருமானம் தானே அது மீண்டும் அதே பெருமானம் தந்திருக்கன் இதயத்திலிருந்து குருதியானது அஞ்சு லீட்டர் பே நிமிடம் என்னும் வீதத்தில் வெளியேறேன் ஒவ்வொரு நாளத்துக்கூடாகவும் பாயும் அந்த இரத்தம் என்று சொல்கிறது குருதியை குறைக்கின்றது சிராசரி கதை இதை நான் பையன் மூன்றென்று போட்டாலும் சில வேளை இங்கே கவனித்து பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு நிலையிலும் போட்டு செய்திருப்பேன் இங்கே ரெண்டாவது வினாவை பாருங்கள் அவள் கியூ சமன் ஏவி முதலாவதில் பாவிச்ச அதே சமன் பாடு ஆனால் அதில் நான் ஒரு நாடியை கருதியிருக்கேன் இதில் பல சிட்டு நாடிகள் சிட் நாடங்களை கருதியிருக்கேன் அவை அந்த கபில் ஏக்கு பதிலாக என்னென்று சிமோலே என்று போட்டுக்கேன் என்று அது பலதாக பிரிகின்றது நாடி நாடங்கள் பலதாக பிரிகின்றது ஒரு பெரு நாடி சிறு நாடிகளாக பிரிகிறது ஒரு பெரு நாளம் சிறு நாளங்களாக பிரிகிறது அங்கே ஒரு தொடர்ச்சிக்கான ஒரு சமன் பாடு தான் அங்கே வருகின்றது அவை இங்கே பாருங்கள் கியூ சமன் கபில் ஏக்கு பதில என்னென்று சிமோலே என்று போட்டுக்கேன் ஏண்டா ஒரு பெரு நாடி சிறு நாடிகளாக பிரிகிற வாறு காட்டியிருக்கிறேன் அவை என் என்ன பெருமானம் ஒன்றரை பத்தினொன்பது இருக்கிறது ஏ அதனுடைய மைக்ரோ மீட்டர் விட்டம் எட்டு இருக்கிறது அடுத்ததாக உங்களுக்குரிய அந்த வே வேகத்தினுடைய பெருமானம் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது ராய்ட் இப்பொழுது மீண்டும் பிரதிகிடு செய்வோம் கியூ சமன் ஏவி ஏண்டா கியூன்றது கனடா பாய்ச்சல் வீதம் கியூ ஏக்கு பதில அந்த பெரு நாடி ஏ சிறு நாடியாக காட்டியிருக்கிற இந்த கணக்கிலேருந்து இங்கே என் இன்று ஏ இன்று வி ஆகவே கியூவுக்கு அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய மூன்று அறுபதாவில் பிரித்தது காரணம் ஐந்து லீட்டர் பேர் நிமிடம் என்ற ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அநேகமான வினாக்கள் இந்த குருதி சம்பந்தமான வினா வருது எல்லாமே நிமிடத்தில் வருது அடுத்தது அந்த எண்ணிக்கை ஒன்று தர பத்தின் ஒன்பது பத்தின் ஒன்பது தர இருபத்தி ரெண்டுங்க ஏழு அந்த இது விட்டம் என்ற காரணத்தாலே நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் நாலு தர பத்தின் செய் ஆறு முழுவதின் வர்க்கம் என்ற பையார் வர்க்கம் என்று வேகம் வி ஆகவே வேகத்தினுடைய ஒரு பெருமானம் வி சமன் சைவசம் ஒன்று ஏழு சென்டிமீட்டர் பேர் செகண்ட் என்று வருகின்றது ஒவ்வொரு சிறு நாடிகளுக்குள்ளாலும் போகிற வேகம் அப்போ பெருநா ஒரு பெரு நாடி கதை இல்லை பெரு நாளை கதை பேருந்து சிறு நாடி இல்லை சிட் சிறு நாளை கதையல் சிற்று சிற்று நாளம் பற்றி கதைச்சிருக்கு டெண்டேம் சேர்த்த ஒரு வினாவை இப்பொழுது உங்களிடம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் முதலாவது ரெண்டாவதை சேர்த்து ஒரு வினா கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ராய் மூன்றாவது வினாவை பாருங்கள் குருதியை கொண்டு செல்லுகின்ற குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கத்தை உடைய பெருநாடி ஒன்று ஒவ்வொன்றும் குறுக்கு வெட்டு பரப்பளவு சைதம் நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கத்தை உடைய பாருங்கள் பதினெட்டு சிறிய நாடிகளாக பிரிகின்றது ஏனின் ஒரு வினா தெளிவாக கேட்டிருக்கிறது பெருநாடியில் உள்ள குருதியின் கதைக்கும் ஒரு சிறு நாடியில் உள்ள குருதியின் கதைக்கும் உள்ள அந்த விகிதம் கேட்டிருக்கு இது ஒரு பல்வேறு வினாக்களுக்கு சாத்தியமான ஒரு வினா பாருங்கள் ஒன்றையும் டெண்டையும் ஜோயின் பண்ணி மூன்றாவது வினாவை இப்பொழுது உங்களுக்கு எவ்வாறு அணுகியிருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ராய் இதில் பாருங்கள் கியூசமன் ஏவி இங்கே பாருங்கள் கியூசமன் என் ஏவி ராய் அதைத்தான் நான் மூன்றாவது வினாக்கு போட்டிருக்கிறேன் இதில் ஒன்று இதில் பலது அப்போ கியூசமன் கியூ பார்த்தீங்களே அப்போ நாங்கள் குறிப்பிட தேவையில்லை எல்லாவற்றுக்கூடாகவும் ஒரே கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் தான் பாயும் ஆனால் சில பரீட்சத்தனைகளை பேப்பரில் கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் சமனின கொள்கை என்று கூட தந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அது குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் அதை மேலிய தலைவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ பெரு நாடிகளால் வார இர அதாவது குருதியே சிறு நாடிகளுக்களாக பிரியும் அவை இதுக்குள்ள உள்ள கனவளவு பாய்ச்சல் வீதமும் சிற்று நாடிகளுக்களால் பார போகிற கனவளவு பாய்ச்சல் வீதங்களும் சமன் அவை கியூ சமன் கியூ A1, V1. வி ஒன் இங்கே பாருங்கள் ஏ டு வி டூ ஏ டூக்கு நான் போட்டிருக்க அந்த எண்ணுக்கு பதிலாக பதினெட்டு சிமோலே போட்டு எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ எந்த சிமோலேக்கு போட போகிறேன் பெரிய ஏ பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய நாலு இன்று வேகம் பெரு நாடியில் உள்ள வேகம் வி ஒன் பதினெட்டு சிற்று நாடிகள் அவற்றுக்குரிய குறுக்கு வெட்டு பரப்பு சிமோலேக்கு சைவசம் நாலு தர பத்தின் செய்ய நாலு பத்தின் செய்ய நாலு பத்தின் செய்ய நாலு வெட்டுப்பட்டா வி ஒன்னுங்கள் வி டூ பதினெட்டு சைவசன் நாலால் பிறகு கேட்க ஏழு தசன் டென்னுங்கள் ஒன்று அப்போ உண்மையாக இந்த வினா ஒரு புத்தகத்திலே எக்காரணியால் மாற்றம் அடையும் என்று கேட்குறார்கள் அதாவது பெரு நாடிக்களால் வார குருதியின் வேகம் எக்காரணியினால் சிறு நாடிக்குள் மாற்றம் அடைகிறது காரணி என்பது பெருக்கம் அவை பாருங்கள் வி ஒன் ஏழு தசன் டென்டு வி டூ ஆகவே மாறி பார்க்கும்பொழுது வி டூ வி ஒன்னின் கீழ் 
ஒன்றரை லட்சம் டென்ட் அப்போ அந்த பெருநாடிக்களால் வார வேகத்தை விட ஏழு லட்சம் டென்ட் மடங்கு குறைவாகத்தான் சிறு நாடிக்களை போகும்போது ஆனால் அவர்கள் இலகுவான ஒரு அணுகுமுறையை இதிலே அணுகி இருக்கிறமே என்றால் உங்களை குழப்பாதம் அது அப்போ முதலாம் வினாவையும் இரண்டாம் வினாவையும் நாங்கள் செய்வதற்கூடாக மூன்றாம் வினாவுக்கான ஒரு அடித்தளத்தை நாங்கள் பொழுது இட்டிருக்கின்றோம் அந்த வினாக்கள் கிளியராக இருக்கின்றது ராய் இது மருத்துவ ரீதியாக ஒரு வினாவாக இருக்கின்றது ராய் உங்களுடைய இலங்கை பரீட்சத்தனை கிழத்தை சார்ந்த ஒரு வினாவாக இது அமைகின்றது பாருங்கள் முழுமையாக நாங்கள் அவதானிக்கும் போது பாய்ம பாய்ச்சலுக்குரிய வேணுயின் சமன்பாட்டை பாருங்கள் இங்கே பி ப்ளஸ் அரை ரோவி வர்க்கம் ப்ளஸ் ரோஜியேஜ் ஒரு மார்லி என தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என எழுதலாம் இங்கு எல்லா குறியீடுகளும் அவற்றின் வழக்கமான கருத்தை உடையன பி என்பது மீண்டும் சொல்லி பாருங்கள் அழகு கனவளவுக்கான முக்க சக்தி அரை ரோவி வர்க்கம் என்பதை குறிப்பிடும் போது அழகு கனவளவுக்கான இயக்க பண்பு சக்தி ஏஜ் ரோஜியை குறிப்பிடும் போது அழகு கனவளவுக்கான அழுத்த பண்பு சக்தி அமலாம் சேர்ந்த ஒரு மாறி மீண்டும் ஒரு முறை அது ஒரு சக்தி காப்பு தத்துவம் என்ற ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ராய் அப்போ நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் இதிலே அரை ரோவி வர்க்கம் அதுக்கு மாத்திரம் நாங்கள் பரிமாண போப்பை பாவிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் அடிப்படை பௌதியவியல்ல அளவீடுகளில் பரிமாண பௌப்பை பாவித்து பௌதியவியல் சமன்பாடுகளை பெறல் அல்லது பரிமாணத்தை நாங்கள் கொண்டு அந்த சமன்பாட்டை சரிபார்க்கிற நிகழ்வு உங்களுக்கு இருக்கிறது அப்போ இதிலே அரை ரோவி வக்கத்திற்கு மாற்றம் பிரியோகிப்பதன் மூலம் அது அமுக்கத்தின் பரிமாணங்களை ஒத்ததென காட்டு கண்டு கேட்டிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஏஜ் ரோஜியும் அமுக்கம் பியும் அமுக்கம் அந்த பிக்கு என்ன பெயர் நிலையில் அமுக்கம் ஏஜ் ரோஜிக்கு என்ன பெயர் நீர்நிலையில் அமுக்கம் அப்போ அரை ரோவி வர்க்கத்துக்கு என்ன பெயர் இயக்கவியல் அமுக்கம் ரைட் எல்லாத்தையும் கூட்டினா மார்லிக்கு என்ன பெயர் மொத்த அமுக்கம் இவ்வளத்தை நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டால் இந்த அரை ரோவி வர்க்கம் கட்டாயம் பியினுடைய அதாவது அமுக்கத்தினுடைய பரிமாணமாகத்தான் இருக்க முடியும் ஏன் ஒத்த பரிமாணத்தோடு தான் ஒத்த பரிமாணத்தை கூட்டலாம் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அரை ரோவி வர்க்கம் என்ற ஒரு விடயத்தை பரிமாணத்தை நாங்கள் போட்டு பார்க்கும் போது அந்த விடயத்துக்கு பொழுது நாங்கள் அணுகிவோம் எவ்வாறு போடப்பட்டிருக்கின்ற ஏன் இதில் அறையே போடவில்லை அரையோர் எண் பெருமானம் என்ற காரணத்தால் உங்களுக்கு அரை ரோவி வர்க்கம் லே வர்ற அரைய விட்டுக் கொள்ளுங்கள் அப்போ ரோவி வர்க்கத்துக்குரிய பரிமாணத்திலே ரோவினுடைய பரிமாணம் எம்எல் மைனஸ் த்ரீ அது அடர்த்தி வந்து திணிவுங்கள் கனடம் அடுத்ததாக வேகத்துக்குரிய பரிமாணம் எல்டி மைனஸ் ஒன் எல்டி மைனஸ் ஒன் அதனுடைய வர்க்கம் ஆகவே சுருக்கினா எம்எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ நீங்கள் புறம்பாக நீங்கள் அமுக்கத்தினுடைய பரிமாணத்தை காண்றீர்கள் எவ்வாறு விசையங்கள் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு ஆகவே எம்எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ அண்டு வரும் ஆகவே அமுக்கத்தினுடைய பரிமாணத்தை புறம்பாக கண்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது எம்எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ இங்கே அரை ரோவி வர்க்கத்திலே அரைக்கு வராதபடி பரிமாணத்தை போடும்பொழுது அதுவும் எம்எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ ஆகவே அரை ரோவி வர்க்கம் அமுக்கத்தின் பரிமாணம் அவர்கள் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு வெளிப்படையாகவே தெரியும் ஒத்த பரிமாணத்தோடு ஒத்த பரிமாணத்தை கூட்டலாம் என்ற அந்த வடிவத்தை நாங்கள் சிந்தித்து கொண்டோம் ரைட் அடுத்த கழிவு வரும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு விமானத்தின் இறகிந்த வடிவம் தந்திருக்கிறது இந்த விமானத்தின் இறகிந்த அந்த வடிவம் காரணமாகத்தான் விமானத்தின் மேற்பகுதியில் வேகம் உயர்வு இங்கே மீண்டும் கவனம் ஏன் மேற்பக்கத்தில் வேகம் உயர்வு என்று கேட்டால் நீங்கள் மாறி சொல்லக்கூடாது அமுக்கம் குறை வேண்டும் விமானத்தின் வடிவம் இற காரணமாக அதாவது இறகின் வடிவம் காரணமாகவே விமானத்தின் மேற்பகுதியில் கீழ்ப்பகுதியை காட்டிலும் வேகம் உயர்வு சுருக்கமாக நான் ஒரு விடயத்தை இதிலே சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இதுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து இதுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து இதுக்கு போயிக்க தூரம் கூட இதிலேருந்து இதுக்கு போயிக்க தூரம் குறைவு ஆனால் இப்போ வந்து இந்தியாவில் கடந்து போயிக்க ஒரே நேரம் தான் வரும் ரெண்டாவது நேரம் மாறாது அப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரியுது இதுலேருந்து இது வர்றதுக்கு எடுக்கிற நேரமும் இதுலேருந்து இதுக்கு போகிறதுக்கு எடுக்கிற நேரமும் சமனாக இருக்கு ஆகவே நாங்கள் ஒன்றை விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது என்னென்று கேட்டால் எங்களுடைய விடயத்தை சார்ந்து என்னவாக இருக்கும் என்று கேட்டால் 
தூரம் கூடண்டபடியில் வேகம் உயர்வாக இருக்கும் இதில் தூரம் குறைவண்டபடியில் வேகம் குறைவாக இருக்கும் என்ற ஒரே நேரம் ஒரே நேரம் என்ற காரணத்தால் ஆகவே இந்த இடத்திலே வேகம் கூட என்றதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் எவ்வாறு நாங்கள் போட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த வேகம் கோ காரணத்துக்கு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அதிலே அறிவிக்கோடுகள் நெருக்கமாக வருகிறது விமானத்தின் வளைவின் வடிவம் காரணம் என்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுவோம் விமானத்தின் வளைவின் வடிவம் காரணமாக என்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுவோம் அப்போ மீண்டும் ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்துகிறேன் விமானங்கள் எல்லாம் அதனுடைய இறகின்ற வடிவம் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவத்தில் இருப்பதற்கு காரணம் மேல் பக்கத்தில் வேகத்தை அதிகரிப்பு பாருங்கள் அதில் குறிப்பாக பாருங்கள் இதில் உள்ள குறுக்கு வெட்டு பரப்பு இதில் உள்ள குறுக்கு வெட்டு பரப்பு சிறிதாகிறது அதாவது நெருக்கம் அடைகிறது அறிவிக்கோடுகள் அவை குறுக்கு வெட்டு பரப்பு நெருக்கம் அடைவதால் வேகம் என்ன செய்கிறது அதிகரிக்கும் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு தான் நீங்கள் பாவிக்க வேண்டும் ராய் ஆகவே முதலாவது கேள்விக்கு வருவோம் இதிலே நிலம் தொடர்பாக ஒரு மாறாவேகம் வியுடன் வழியினூடாக இடப்பக்கமாக கிடையாக இயங்கும் ஆகாய விமானம் ஒன்றின் ஒரு இறக்கையின் பார்த்தீங்களா இறக்கை இறக்கையின் குறுக்கு வெட்டை ஒரு காட்டுகிறது ராய் இதிலே எக்ஸென்ட்ரல் இஞ்சே இருக்கிறது முதலாவது கேள்வி ஆகாய விமானம் தொடர்பாக புள்ளி எக்ஸில் வழியின் வேகத்தின் பருமனும் திசையும் யாவை நிலம் தொடர்பாக வழி ஓய்வில் உள்ளதுன கொள்கை இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்த ஓடு பாதையில் ஏற்கனவே வழி ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை கருத்தில் கொள்கிறார்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் விமானம் ஓடு பாதையில் ஓடு ஓட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஓடினாத்தான் விமானம் சார்பாக வழி எதிர்பக்கத்தில் வீசும் விமானமும் ஓய்வு வழியும் ஓய்வு என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் எந்தவித வேக மாற்றமும் நடைபெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை ஆகவே பாருங்கள் இதில் ஆகாய விமானம் தொடர்பாக எக்ஸில் வழியின் வேகத்தின் பருமனும் திசையும் யாவை நிலம் தொடர்பாக வழி ஓய்வில் உள்ளது ரைட் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு எக்ஸில் கேட்டு கிடக்கு அவள் விமானம் இந்த பக்கம் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே வழி மற்ற பக்கம் வீசும் எவ்வாறு தொடர்பு கோட்பாட்டை நீங்கள் சிந்தித்து கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கோட்பாட்டை சிந்திக்கும் பொழுது இஞ்சி ஆறுங்கள் வழியின் வேகம் வீ வலது பக்கமாக ராய் என்ன கேட்டிருக்கு விமானம் தொடர்பாக வழியின் வேகம் ஆகவே நிலம் தொடர்பாக விமான வழியின் வேகம் சக என்ன போட்டிருக்கு விமானம் தொடர்பாக நிலம் தொடர்பு கோட்பாட்டை பாவிச்சிருக்கிறார்கள் ஏல துவங்கி பீல முடியுது இடையில நிலம் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதிலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நிலம் தொடர்பாக வழி ஏற்கனவே ஓய்வில் இருக்குது அப்போ அந்த விமான நிலையத்திலே விமானம் ஓடு பாதையில் வழி நிலையாக இருக்கிறது அதால் தான் அதுக்கு பூஜ்ஜியம் போட்டிருக்கிறார் விமானம் வ இடப்பக்கம் போனால் அதுக்கு எதிராகத்தான் வழி இருக்கும் அதில் பாருங்கள் விமானம் நிலம் சார்பாக விமானத்தின் வேகத்துக்காக மைனஸ் வி போட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எதிர்ப்பக்கம் என்று காட்டுறது தொடர்பு கோட்பாடு அதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ என்ன பிரச்சனை இப்பொழுது எக்ஸண்டு நான் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த புள்ளியில் வேகம் நீங்கள் தொடர்பு கோட்பாடு போடாமலே நேரடியாக எழுதியிருந்தாலும் புள்ளி வழங்கப்படும் எவ்வாறு விமானத்தின் வேகம் வி என்றால் எதிர்ப்பக்கத்திலே எக்ஸண்ட புள்ளியில் எதிர்ப்பக்கத்திலே வழியின் வேகம் வி ஆனால் எதிர்த்திசை என்றதை குறிப்பிட்டு கொண்டா சரி அங்கே மைனஸ் வி வந்திருக்கிறது என்றது எதிர்த்திசையை குறிக்கின்றது ரைட் ரெண்டாவது கிளியை பாருங்கள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு பாய்ச்சல் குழாயின் இறக்கையிலிருந்து அப்பால் இருக்கும் குறுக்கு வெட்டு பெறப்பளவு ஏ வன் பாருங்கள் இந்த விமானத்தின் அந்த இறகில் இருந்து ஒரு பெரிய அளவு தூரத்தில் குறுக்கு வெட்டு பெறப்பு ஏ வன் அடுத்ததை பாருங்கள் ஏ வன் உச்சியின் மேற்பரப்பிலே இருக்கும் அதே பாய்ச்சல் குழாயின் ஒத்த பெறப்பளவு ஏற்றும் பாருங்கள் இங்கே நெருக்கம் அடைகிற அறிவிக்கோடுகள் ஏன்டா விமானத்தின் இறகின்ற வடிவம் காரணமாகத்தான் நெருக்கம் அடைகிறது இறகின்ற வடிவம் காரணமாக நெருக்கம் அடைகிறது நெருக்கம் அடைகிறது நெருக்கம் அடைகிறது விமானத்தின் இறகின் வடிவம் காரணமாக நெருக்கம் அடைகிறது ஆகவே அந்த இறகின்ற வடிவம் ஆகவே அதுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் ஏ வண்ணுங்கள் ஏற்று இந்த குறுக்கு வெட்டு பிறப்புக்கும் இந்த குறுக்கு வெட்டு பிறப்புக்கும் இடையில் உள்ள அந்த விகிதம் ஒன் டசம் டென்டு ராய் ஆகாய விமானம் தொடர்பாக இறக்கையின் உச்சியின் மேற்பரப்புக்கு மேலாக செல்கின்ற வழியின்ற கதை வி டேஸ் அந்த வி டேஸை வீல தொட வேணும் அவை தந்திருக்கணும் ஏ வண்ணுங்கள் ஏற்று ஒன் டசம் டென்டு அப்போ இந்த வினாக்கு நான் விடைய கொடுக்க தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு பாவிக்க வேணும் அப்போ பாருங்கள் ஏ ஒன் வி ஒன் அதாவது முன்னுக்கு இருக்கிறது ஏ ஒன் வி ஒன் இந்த இடத்துல உச்சியில் இருக்கிறது ஏ டூ வி டூ ஆகவே என்ன போட போகிறீங்கள் வி டேஸ் நேரடியாக இதில் ஒன் தௌசண்ட் டென்டு 
வி என்று ஏன் போட்டிருக்கண்டால் உங்களுக்கு தெரியும் ஏ வண்ணுங்க ஏ டு வி வி டேஸ் என்று வரும் அப்போ சுருக்கமாக போட்டுட்டார்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்க வேணும் ஏ வண்ணுங்க ஏ டு இந்த ஏ டு கீழே போ அந்த ஏ வண்ணுங்க ஏ டு ஒன்றரை சென்ட் டென் டென முன்னுக்கு பந்தியில் திறப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே அந்த இடத்தை ஒரு காத்திரி பின்னாப்படுத்தி பாருங்கள் இங்கே இது திறப்பட்டிருக்கு இதிலே பாவிக்கப்பட்ட தத்துவம் என்ன தொடர்ச்சி காண சமன்பாடு எதுக்கும் எதுக்கும் இந்த ஒன்றுக்கும் டெண்டுக்கும் அப்போ இதில் அறிவிக்கோடு நெருக்கம் அடைகிறதுக்கு காரணம் விமானத்தின் இறகிந்த வடிவம் இனித்தான் நாங்கள் அமுக்கத்தை பிரிக்க வைக்க போகிறோம் பாபம் அடுத்த கட்டமாக அமுக்கம் வருகின்றதா என்று ஓம் இந்த ஆகாய விமானத்தின் திணிவு அதனுடைய பாரத்தை பாருங்கள் இரண்டு தசம் ஆறு தர பத்தின் நாலு தர பத்தின் ஐந்து கிலோ கிராம் என கொண்டு இரு இறக்கைகளினது வழக்கமாக வினாக்களில் ஒரு இறக்கை பற்றி கதைச்சி போட்டு டெண்டால் பிரிக்க வேண்டி வரும் சில வேளை அதை நீங்கள் கவனிக்காக விடக்கூடும் ஆனால் இந்த இடத்துல அவர்கள் மொத்தமாகவே இரு இறக்கைகளின் பரப்பளவு தந்திருக்கு இன்னொரு விடயத்திலே ஃபைன பேப்பர்லேயே இரு இறக்கைகளுக்கண்டதை கவனத்தில் கொண்டு டெண்டால் பிரிக்காமல் விடப்பட்டிருக்கிற நிகழ்வுகள் மாணவர்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது அதை கவனித்துக் கொள்ளவும் அப்போ இதிலே பாருங்கள் மொத்த பரப்பளவு டெண்டு இறக்கை என்று இருநூற்றி ஐம்பது இந்த அடிப்பரப்பு இந்த அடிப்ப என்று அதில் தான் உங்களுடைய உயர்த்தின் விசை தொழிற்பட போகின்றது அது இருநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வர்க்கமாக இருப்பேன் ஆகாய விமானம் நிலத்திலிருந்து மட்டுமட்டாக உயர்த்துவதற்கு தேவையான அந்த வழி வீச வேண்டிய வீண் பெருமான இழிவு பெருமான மட்டுமட்டாக உயர்த்து அதை விட கூடினா உயர்ந்து போயிடும் வழி நடத்தி இங்கேயும் திறப்பட்டிருக்கிறது ராய் இப்பொழுது நாங்கள் என்ன விடயம் என்று சொன்னால் இந்த மேற்பகுதிக்கும் கீழ்ப்பகுதிக்கும் பேணியின் தத்துவத்தை பாவிக்க போன்றும் இப்போதான் பேணியின் தத்துவத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு முதல் தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாட்டோடு தான் நின்று நாங்கள் அப்போ அந்த தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடில் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு குறைகிறதுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் அந்த விமானத்தின் வடிவம் உறகின்ற வடிவம் அது கூடாக வேகம் அதிகரிக்கிறது வேகம் அதிகரிக்கிற வடியால் மேற்பக்கத்தில் அமுக்கம் குறைய போகும் அப்போ க உயர் வேகம் தாழ் அமுக்கம் தாழ் வேகம் உயர் அமுக்கம் என்று வந்து உயர்த்தும் விசை வர போகிறது இப்பொழுது நாங்கள் வேகத்தை கணிக்கிறதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் நாங்கள் என்ன பாவிக்க போகின்றோம் அதாவது பேணியின் தத்துவத்தை பாவிக்க போன்றோம் அதை எவ்வாறு பாவிப்போம் என்று பார்ப்போம் ராய் பி ஒன் பி டூ என்பன விமானத்தின் கீழ்ப்பக்கத்திலும் மேற்பக்கத்திலும் உள்ள அமுக்கங்கள் நாங்களே எடுப்போம் இது இது முதல் கணக்கு இது வேறு கணக்கு இது சாய்ந்திருக்கிற கணக்கு அப்போ விமானத்தின் மேற்பக்கத்திலும் கீழ்ப்பக்கத்திலும் உள்ள அமுக்கம் பி ஒன் பி டூ என்று எடுக்கிறோம் கீழ்ப்பக்கத்தில் பி ஒன் மேலே பி டூ அவ பி ஒன் மே கீழ்ப்பக்கம் கீழ்ப்பக்கத்தால் ஒரே வேகத்துடன் போ விமானத்தின் அந்த இறகிந்த அடிப்பரப்பு ஒரு கிடியாகத்தான் இருக்கிறது அப்போ அதில் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு மாறுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்போ அவருக்கா நான் அதை கவனிப்போம் இங்கே பாருங்கள் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு அப்படி மாறாமல் போகுது அப்போ இதில் உள்ள குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு தான் இங்கே இதில் உள்ள குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு தான் இங்கேயும் இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேணும் கீழ்ப்பக்கத்தில் எக்ஸெண்ட புள்ளியில் என்ன வேகமோ அதான் விமானத்துக்கு கீழேயும் வேகம் ஆனால் விமானத்தின் மேற்பக்கத்தில் ஏற்கவே கண்டத்தில் வீ டேஸ் ஆகவே அப்போ கீழ்ப்பக்கத்தில் பாவிக்கும் பொழுது என்ன போட்டிருக்கு பி ஒன் அடுத்தது அரை ரோவி வர்க்கம் கீழே உள்ள வேகம் மேலே மேற்பக்கத்தில் விமானத்தின் மேற்பக்கத்தில் பி டூ அரை ரோ வி டூ டேஸ் வர்க்கம் ஆனால் இந்த வி டூ டேஸை வீல கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே ஏ வண்ணுங்க ஏ டூ இன்ட்டு வி ஏ வண்ணுங்க ஏ டூ பதிலாக ஒன் தௌசண்ட் டென்டு ஒன் தௌசண்ட் டென்டு முழுவதின் வர்க்கம் ராய் இந்த பி டூ அங்கால கொண்டு போகிறேன் என்றால் பி ஒன் தான் உயர்வு பி ஒன்றது அடிப்பரப்பில் உள்ள அமுக்கம் தான் உயர்வு மேற்பக்கத்தில் உள்ளதை விட ஏனென்று கேட்டால் மேற்பக்கத்தில் வேகம் உயர்வண்டபடியால் தாழ அமுக்கம் கீழ்ப்பக்கத்தில் வேகம் இழிவண்டபடியால் குறைவண்டபடியால் அமுக்கம் உயர் அதால் தான் உயர்த்தும் விசை மேல் நோக்கி தாக்க போகுது விளையுள்ள அமுக்கம் மேலே இருக்கிறபடியால் ஆகவே பி ஒன் தான் பெருசு அதால் தான் உங்களுக்கு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இந்த பி ஒன் மைனஸ் பி டூக்கு நான் எஃப்ஓவையே போடலாம் எஃப்ஓவையே போடலாம் ஆனால் நான் இதில் எஃப்ஓவை ஏ என்று போடாமல் நாங்கள் வேறு ஒரு பேப்பரை யோசிப்பாருங்கள் அந்த ஏற்கனவே நடந்த ஒரு தாழ் கணக்கில் எஃப் செவன் எம்ஜி என்று பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்கின்றோம் அந்த டெல்டா எஃப்புக்கு பதில் எம்ஜி எஃப் செவன் எம்ஜி அதுக்கு கீழே விசையுங்கள் குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு போட்டிருக்கு இந்த அமுக்கத்துக்கு பதிலாக அமுக்கத்துக்கு பதிலாக குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு போட்டிருக்கு அவை எம்ஜிக்கு அங்கே விமானத்தினுடைய எத்தனை தந்திருக்கிறார் ரெண்டு தசம் ஆறு நாலு தர பத்துனஞ்சு ஜிக்கு பதிலாக பத்து அது இருநூற்றி ஐம்பது ஆள் பிரித்ததுக்கு காரணம் அந்த இறகின்ற அடிப்பரப்பு ஆகவே அதுக்குரிய ஒரு பெருமானம் வந்திருக்கிறார் அதை கொண்டு போய் அந்த ரெண்டு தசம் ஆறு நா
ஆரை ரோக்கு பதிலாக ஒன் டசன் டென்டு இதிலே ஒன் டசன் டென்டு வி வர்க்கம் அது ஒன் டசன் நாலு நாலு வி வர்க்கத்தின் கீழ் மைனஸ் வி வர்க்கம் ஆகவே டென் டசம் ஆறு நாலு தர பத்தினஞ்சு இந்த பெருமானம் அடுத்தது சைவசம் நாலு நாலு இதில் வரும் கழிக்கும் போது ஒன் டசன் நாலு நாலு அடுத்தது உங்களுக்கு சைவரசம் ஆறு அந்த பெருமானத்துக்குரிய பெருமானத்தையும் போட்டு கீழே அந்த ஒரு சைவர் வெட்டுப்பட்டபடியால் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சுன்னு போடப்பட்டிருக்கு ஆகவே அந்த வழியினுடைய வேகம் இருநூறு மீட்டர் பேசுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் வருவோம் இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு விடயத்துக்கு வந்துட்டோம் என்ன விடயத்துக்கு மேல் பக்கத்தில் உள்ள வேகம் கீழ்ப்பக்கத்தில் உள்ள வேகத்தை விட உயர்வு ஆவி ஆமுக்கம் குறைவு ராய் இப்போ கீழே உள்ள வேகம் அந்த கணித்தல் கூடாக நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் இருநூறு மீட்டர் பேசுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த சமன்பாடில் கொண்டே போட்டிங்கள்டா அதாவது வி டேஸ் சமன் என்ன வரும் ஒன் டசன் டென்டு இன்று வி பெருக்கினீங்கள்டா மேலே இருநூற்றி நாற்பது மீட்டர் பேசுக்குன்னு நம்புற வேகம் ஆனால் அது கேட்கவில்லை நான் சும்மா கணித்து பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லுகின்றோம் ஏன்னா ஒன் டசன் டென்டை இருநூறு ஆள் பெருக்கும் மேலே இருநூற்றி நாற்பது மீட்டர் பேசுக்குன்னு கீழே இருநூறு மீட்டர் பேசுக்கு ராய் அப்போ இந்த உயர்த்தும் விசைக்குரிய பெருமானத்தில் வழி வீச வேண்டிய வேகம் வந்துடும் இந்த வேகத்தை அடையிறதுக்கு விமானம் என்ன செய்து ஓடு பாதையில் ஓட வேணும் எப்படி ஓடு பாதையில் ஓட வேணும் அதாவது வழி வீசுவதற்காக வழி வீசுவதற்காக ஓடு பாதையில் ஓட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது எவ்வளோ தூரம் ஓடி அந்த விமானம் மேலேணும் என்றால் உயர்த்த வேணும் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு விடயம் இதுக்குள்ளே வருகிறார் படிப்படியாக கேட்டுக்கொண்டு போகிறார் அப்போ இந்த வேகத்தை அடையிறதுக்கு ஆகாய விமானம் ஓடு பாதையில் ஓடுவது இப்போ விளங்குதா ஏன் விமானம் ஓடு பாதையில் ஓடுறது அந்த வேகத்தை அடைஞ்சாத்தான் மேலே எழும்பும் ராய் ஆகாய விமானம் ஓடு பாதையிலிருந்து ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு அது எஞ்சின்கள் ஆறு தசம் சைவர் தர பத்தினாறு நியூட்டன் என்னும் ஒரு மாறா கிடை செலுத்துக விசையை பிரயோகிக்கிறது அதில் இருக்கிற எஞ்சின்கள் பின்னுக்கு தள்ளு விசை ஒன்றை கொடுக்கும் அந்த தள்ளு விசையால் இது முன்னோக்கி ஓடும் முன்னோக்கி ஓட ஓட வழித்தடை ஒன்று வரும் அந்த வழித்தடை பாருங்கள் அந்த வழித்தடை ராக் ஃபோர்ஸ் ஏழு லட்சம் டென்டு தர பத்தினஞ்சு நியூட்டன் வழி அதுக்கு எதிராக வீசும் அந்த வழித்தடை விசை எல்லாம் கணித்து அந்த கதையை அடைவதற்கு ஓடு பாதையில் எவ்வளவு தூரம் செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கு ராய்ட் அப்போ வேகம் தெரியும் இருநூறு மீட்டர் பேசுக்கனே அடைய வேணும் இப்பொழுது நாங்கள் வருவோம் இந்த விமானத்தில் இருக்கிற விளையுள் விசை இந்த ஆறு தர பத்தினாறு அதாவது அறுபது தர பத்தினஞ்சிலே இருந்து ஏழு லட்சம் டென்டு தர பத்தினஞ்சை கழிச்சா தான் விளையுள் விசை வரும் ஆகவே நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த விளையுள் விசையை எங்களுக்கு ஒரு கட்டமாக பார்ப்போம் விமானத்தின் ஆர்முடியில் காண்டத்துக்கு எஃப் சமனை மே பாவிப்போம் அங்கே பாருங்கள் விளையில் விசைக்கு என்ஜின் கொடுக்குற விசைக்கு எதிராக வழி விசையை கழிச்சு கிடக்கு மறந்துடக்கூடாது என்ஜின் கொடுக்குற விசைக்கு எதிராக இங்கே பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் அங்கே தாக்குற என்ஜின் கொடுக்குற விசையை விட இது வழித்தட விசையை பார்த்தீங்களா என்ஜின் கொடுக்குற விசையால் முன்னுக்கு போகுது வழித்தட விசையால் பின்னுக்கு வருது அவை வந்து ஸ்பீடில் போகுது அந்த பேர்னியின் தத்தம் அது மேலே பார்த்துட்டு வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அமுக்க தளவார விசையை நிறைய சமப்படுத்தும் என்ற இந்த பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ்கள் இதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது விசையை குறிக்கிறதை கவனித்து கொள்ளுவோம் அப்போ இதில் இதுதான் அந்த தள்ளு விசை ஆறு தர பத்தினாறு இதுதான் அந்த வழித்தடை கொடுக்குற விசை ஏழு தசன் டென் தர பத்தினஞ்சு எஃப் சமனிம்மே டெல்டா எஃப் விளையில் விசை சமனிம்மே விளையில் விசை ஆறு தர பத்தினாறு சை ஏழு தசன் டென் தர பத்தினஞ்சு சமன் திணிவுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே தெரியும் டென் தசம் ஆறு நாலு தர பத்தினஞ்சு இன்ட்டு ஏ பத்தினஞ்சு இன்ட்டு ஏ ஆகவே ஆறு முடல் கண்டாச்சு அப்போ இந்த விமானம் ஓடு பாதையில் ஓடுகின்ற ஆறு முடுகள் பற்றி ஒரு பெருமானம் வந்திருக்கு ஏ சமன் எவ்வாறு வருகிறது ஆறு முடுகள் இருபது மீட்டர் பேசுக்கு இருக்கு ராய் இதோட முடியல இது ஆறு முடியல கண்டது தான் ஆனால் உங்கள்கிட்ட என்ன கேள்வி என்று பாருங்கள் பார்ப்போம் அந்த ஓடு பாதையில் எவ்வளோ தூரம் ஓடினா அந்த வேகத்தை அடையும் இருநூறு மீட்டர் பேசுக்கு வேகத்தை அடையும் ஆகவே விமானத்துக்கு வி வர்க்கம் சமன் யூ வர்க்கம் சக ரெண்டு இசை நாங்கள் பிரயோகிக்கின்றோம் அப்படி பிரயோகிக்கும் பொழுது இறுதி வேகம் தெரியும் எங்களுக்கு எவ்வாறு தெரியும் இருநூறு மீட்டர் பேசுக்கு எங்கே கண்ட நீங்கள் பேர்னியின் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி கண் காணப்பட்டது மற்றது ஆரம்பவும் பூஜ்ஜியம் என்ற ஓடு பாதையில் ஓய்விலையும் தான் தொடங்கி ஓடும் டென்டு ஏ இருபது அங்கே மேலே இருக்கிறது இருபது எஸ் அதான் கேள்வி அவை ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் ஓட வேணும் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடித்தான் மேலே எழும்பி போகும் பார்த்தீங்களே அடுத்த கருத்து வருவோம் இதில் வேறு விதமான ஒரு முறையை போட்டிருக்கிறார்கள் என்னதுக்கு இயக்க சக்தி லாபம் செய்யப்பட்ட வேறு அப்போ இயக்க சக்தி லாபம் ஓய்விலேருந்து வெளிக்கிட்ட படியால் அரியம்பி வர்க்கம் ஓகே அதில் அசைந்த தூரம் வேலை வேலை எஃ
ஆகவே அந்த வழியிலும் செய்யலாம் இயக்க சக்தி லாபம் செய்யப்பட்ட வேல் ஆகவே எஃப் இன்று எஸ் அதில் எஸ் வரும் எஃப்புக்கு வந்து விலையில் விச போட்டு அதிலேருந்து நீங்கள் ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் கண்டிருப்பீங்க நாங்கள் இப்பொழுது அடுத்த கேள்விக்கு வருவோம் ராய் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விமானம் புரிய கிடையா பறந்து கொண்டிருக்கு ஓடி போய் இப்போ பறந்துடுது மேலே பேந்து உயர்த்தும் உயர்த்தினா தான் மேலே போகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது மேலே உயர்ந்து போய் பேந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் பேந்து கிடையா போகும் அவள் மேலே உயர வேணும் அந்த கட்டம் தான் இது பாருங்கள் இது ஒரு பத்து பாகையிலே தான் வெளிக்கிட்டுருக்கு இது ஒரு இருபது பாகை அல்லது முப்பது பாகையாக இது உயரமாக இருந்தால் என்ன நடைபெறும் ஆ அங்கே அருவிக்கூட்டு பாய்ச்சல் இல்லாது பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு சொல்லி இது பத்து பாகையை தாண்டி இருபது முப்பது என்ற ஒரு பெருமானத்தை அடையுமாக இருந்தால் இங்கே மேற்பக்கத்திலே கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் வந்துடும் கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் வந்தால் வேணுவின் தத்துவத்தை பாவிக்க முடியாது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு சின்ன சரிவோடு தான் நாங்கள் விமானத்தை எழுப்பி கொண்டு போய் பேந்த அந்த குறித்த உயரம் வரைக்கும் வந்த பிறகு பேந்து கிடையா போகும் பெருங்கள் அந்த அணுகுமுறையே ராய் இப்பொழுது எங்கள்கிட்ட கேட்ட கேள்வி உயர்ந்த சற்று பின்னர் கிடையுடன் பத்து பாகை இயங்கும் ஆகாய விமானத்தின் ஒரு இறக்கையின் குறுக்குவெட்டு பரப்பு காணப்படுது இறக்கையின் குறுக்குவெட்டு உமது விடைத்தாளில் பிரதி செய்து இறக்கையின் அடிக்கும் உச்சிக்கும் இடையில் உள்ள அமுக்க வித்தியாசத்தின் விளைவாக இறக்க மீது தாக்கும் தேறிய விசையின் திசையை குறிப்பிடுது போன முறை இப்படி கிடையா பறந்து கொண்டிருந்தது இலக்கடியாக இயங்கி கொண்டிருந்தது அப்போ கீழே அமுக்க தாள வார விசை எப்படி இருக்கும் மேலே எப்படி இருக்கும் ஆனால் கீழே தான் கூட மேலே கொடுப்போம் ஆனால் இந்த முறை சரிஞ்சிடுது அவள் சரிஞ்சால் இப்படியும் இருக்கும் ஏன்னா அந்த அமுக்க தாள வார விசைகள் அந்த கருதப்படுற பிறப்புக்கு செங்குத்து இஞ்சியம் இருக்கும் இஞ்சியம் இருக்கும் ஆனால் கீழே தான் கூட கீழே கூடேக்க அது விளையில் விசை மேலே ஆகவே நாங்கள் அந்த விளையின் விசையை போடேக்க பாருங்க இப்படி செங்குத்தாக போட்டிருக்கோம் ஏன்னா விமானம் சரிஞ்சிடுது இப்படியும் இப்படியும் இருக்கும் ஆ விளையில் மேலே போகும் ராய் புதிய உயர்த்தும் விஷயம் ஒன்று கேட்டிருக்கிறார்கள் என்னத்துக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த விமானத்தில் பாருங்கள் அந்த விமானத்தை கொஞ்சம் சரித்தபடியால் மேல்பக்கத்தில் இருநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் பேசுக்கன் ஆகிடுது போன முறை இருநூற்றி நாற்பது இந்த முறை பாருங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது போன முறை இப்படி கிடையா இருக்கிக்க அந்த விமானத்தில் இறகிந்த வடிவம் காரணமாக மேலே இருநூற்றி நாற்பது கீழே இருநூறு இப்போ கீழே இருநூறு தான் ஆனால் மேலே இருநூற்றி ஐம்பதாக மாறிடுது அறிவிக்கோடு நெல்லாக நெருக்கம் அடைஞ்சிடுது குறுக்கு வெட்டு பிறப்பு குறைஞ்சிது அப்போ வேகம் கூடும் அந்த பொயிண்டை பிடிச்சி கொடுங்க வேகம் கூடும் அதால் தான் இருநூற்றி ஐம்பது வருது ஆகவே ஆபா இறக்கையின் அடி மேற்பரப்புக்கு கீழே உள்ள வழியின் கதி அதே கதியாக தான் இருக்குது ஆனால் மேலே தான் கூடியிருக்கு இப்பொழுது தேறிய நிலை குத்து விஷயம்னு கேட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் ஒரு விடையது வருவோம் பெருமானமும் மாறிட்டு இருநூற்றி நாற்பதா இல்லை இருநூற்றி ஐம்பது அப்போ திருப்பி செய்யத்தான் வேணும் திருப்பி செய்யத்தான் வேணும் ஆகவே திருப்பி செய்தால் பாருங்கள் ஏன் போன முறை இருநூற்றி நாற்பது இல்லை இப்போ இந்த முறை இருநூற்றி ஐம்பதாக மாறிடு அப்போ பாருங்கள் ஆரை ரோ அங்கே வேகத்தின் அந்த வித்தியாசம் ஆரை ரோ விவர்க்கம் உங்களுக்கு தெரியுது அந்த பெருமானம் அந்த வேக வித்தியாசம் த அந்த பெருமானத்துக்குரிய அங்கே போட்டிருக்கு அவை உங்களுடைய அந்த பெருமானத்தோடு நாங்கள் ஒப்பிடைக்க அந்த வேக வித்தியாசம் அரை ரோ வி வர்க்கம் சய வி டேஷ் வர்க்கம் என்ற அந்த பெருமானத்துக்கு போட்டு இப்பொழுது லைக்குத்து உயர்த்தும் விசை மூணு லட்சம் டென்டு ஆறுதில் பத்தினாறு இது கொஸ் பத்து இருக்கிறது இது அந்த பரப்பளவை குறிக்கின்றது அரை ரோ ஏ வி வர்க்கம் இதில் அந்த வி வர்க்கம் மைனஸ் வி டூ வர்க்கத்துக்கு இருநூற்றி ஐம்பது கீழ் இருநூறு போட்டிருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது புதிய உயர்த்தும் விசை இந்த கொஸ் டென் ஏன் போட்டிருக்கண்டா நிலைக்குத்து உயர்த்தும் விசை என்ற ஒரு விடயம் கேட்டிருக்கிறார் ரைட் இப்பொழுது என்ன அடுத்த வினாவை பாருங்கள் அங்கே உயர்த்தும் விசை அடுத்ததாக கேட்டிருக்கு அதிலே ப குத்தியரத்தில் கிடையாக இயங்கும் நிலைமையை கருது குத்தியத்தில் நிலம் தொடர்பாக வழியில் ஓய்வில் இருக்கும் எனில் பெருமானம் வி வண் ஆனது மேலே சீர் கணித்த பெருமானத்தின் பார்க்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இது இவ்வாறு இருப்பதற்கான காரணத்தை தருக ஆகாய விமான் அதே பெருமானத்தை உடையதனை கொள்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் ஒரு குறித்த உயரத்தில் போயிக்க சில வேலை வழியின் அடர்த்தி குறைஞ்சி பொதுவாகவே அடர்த்தி குறை சில இடத்துல வைக்கும் வெற்றிடமாக இருக்கும் தக்கண்டு விமானம் கீழே விழும் விமானம் கீழே விழும் அப்போ அந்த விமானம் கீழே விழுந்தால் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு விமானத்தின் வேகத்தை கூட்டுவார்கள் கூட்டினால் தான் உயர்த்தும் விசை திருப்பி போகும் அதில் சரிப்பார்கள் ஆனால் அதிகமாக சரித்தால் மேல்பக்கம் என்னவாக மாறிவிடும் கொந்தளிப்பு பாய்ச்சலாக மாறிவிடும் ஆகவே பாருங்கள் வழி நடத்தி குறைவென்பதால் அல்லது வழி ஐதானது என்பதால் விமானத்தின் கதியை உயர்வாக வைத்திருக்க வேண்டும் ஒரு திடீரென்று வேகத்தை கூட்டுறதுக்கான காரணம் என்ன மேலே போக 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 
വാളിൻ്റെ അടർത്തി കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് പോകും ആ ഉണ്ട് വേഗത്തെ കൂട്ടില്ല മേലെ വിമാനത്തെ ചരിക്കില്ല മറ്റത് ഇന്നൊരു വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലെ കാണിക്കുവാണും ഇത് നാങ്ങൾ ഇന്തടത്തിലെ വിമാനത്തിൻ്റെ നിലയത്തിലെ വഴി ഓയിവിലേക്ക് തച്ചയിലാക വഴി വീശുമെന്നാൽ ഇന്നും ഒരു അനുകൂലം ഇരിക്കുന്നത് വഴി വീശും തിശയ്ക്കെതിരാക വിമാനത്തെ ചെലുത്തിയാൽ ആയിരം മീറ്റർ ഓടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല അതാണ് അങ്ങ് മേലെ ഒരു കൊടി കട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ വഴി വീശുന്ന തിശയ്ക്കെതിരാക വിമാനത്തെ ഓട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നാൽ വഴിയും വീശും വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗം ചേര എന്നിടക്കും മേൽവേഹം കൂടിയിരുന്നു അവ കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിലേ വിമാനത്തെ എടുപ്പലാണ് ആയിരം എല്ല അതവിടെ കുറവാണ് വേഗത്തിൽ ആകവേ ഇന്ന് നാം ചില വിടയങ്ങളെ കുറിപ്പാക പാത്തിരിക്കുന്നു അതിനുടിയ പിരിയോഗങ്ങൾ കൂടുതലാക പിരിയോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴത് ഇറുതിയാക പാത്തത് ഇലങ്കൈ പരിചയത്തിനെക്കളത്തിനാൽ വെളിയിടപ്പെട്ട വിമാനം സംബന്ധമാണ് ഒരു വിനാവാക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങളുടെ വിടയങ്ങൾ എന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതെ നിങ്ങൾ തെളിവാക കാണിത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത ഇടത്തിലെ നാങ്ങൾ അതാവത് അത് പെരുമാണം എവാർ മാറുപെടുകിറത് മേലെ 240 സരിക്കും പോദ 250 എന്ന അന്ത വിഡിയത്തിലെ സാന്ത് മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിഗൾവേ നാങ്ങൾ കാണിത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത പ്രയോഗങ്ങൾ സംബന്ധമാക നാങ്ങൾ ഇതുടൻ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു വൗപ്പിലേ ഉങ്ങളെ സന്ധിക്കും വരെ വിടയ പെറ്റുകൊള്ളുകിറേൻ നന്ദി വ